உலக தமிழ் மக்கள் அனைவரையும் பெருமளவு கலவாதம் முழுவதும் தமிழ் மட்டும் பேசும் ஒளி அலைவரிசையான அம்மா நான் சும்மா இல்லை ஒளி அலைவரிசைக்கு வரவேற்கிறேன் நீங்கள் இன்னும் நம்ம ஒளி அலைவரிசையை கை சொடாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா பண்ணிடுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கும் நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் பட்டன் அறிவிக்கும் பித்தானையும் அழுத்திடுங்க நம்ம வீட்டுக்கு ஒரு புது விருந்தினர் வர போகிறாங்க வருஷம் வருஷம் வருவாங்க அவங்க இந்த தடவையும் வராங்க அவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரமலான் மாதம் ரமலான் மாதம் இன்னும் இரண்டு மூணு நாட்களில் தொடங்க போகுது அதுக்காக நான் என்னோடய வீட்டை எப்படி தயார்படுத்திக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிறதையும் அதுக்கப்புறம் ரமலான் மாதத்தில் தினமும் தேவைப்படுற நோன்பு திறக்கிற நேரத்தில் இஃப்தார் நேரத்தில் தேவைப்படுற எலுமிச்சை பழச்சாறு கேட்க சுலபமாக இருக்கலாம் ஆனால் தினமும் தேவை அப்படிங்கிறதுனால எப்படி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிறதையும் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் எப்போவுமே பெரிய வேலை ஏதாவது ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சாப்பிட்டுக்கணும் இன்னர் வராங்க அப்படின்னா சுத்தம் செய்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அதனால் முதல்ல துணியெல்லாம் எடுத்து சலவை இயந்திரத்தில் போட்டுற போகிறேன் அது பாட்டுக்கு அது வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கோம் நாம் நம்ம வேலை செய்யலாம் டீப் கிளீனிங் அதுக்காக முதல்ல வீட்டையெல்லாம் நல்லா ஒதுங்க வச்சுட்ருக்கேன் ஒவ்வொரு பொருளையும் அதோட இடத்துல வீடு முழுக்க கிடக்கிற இதையெல்லாம் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னாலே வீடு சுத்தமான மாதிரி தான் நம்ம என்னதான் சுத்தப்படுத்தினாலும் அவங்க எடுக்கிறத எடுத்துக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க இது வந்து புதையில் இருக்கிற இடம் பார்க்கல என்னெல்லாம் கிடைக்குதுன்னு இது வந்து மரச்சுட்டி யாரெல்லாம் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு வாங்கி கொடுத்துருக்கீங்க கருத்துக்கள் பெட்டகத்தில் தெரிவிங்க இது கொஞ்சம் நாளாக காணும்னு தேடிட்டு இருந்தேன் தலைவலி தைலம் இப்போ தான் கிடைச்சிது வீட்டை எப்போவுமே ஒதுங்க வச்ச உடனேயே சுத்தம் பண்ணிடணும் ஏன்னா குழந்தைங்க இருக்கிறதுனால இல்லாட்டி மறுபடியும் என்ன ஆகும்னு உங்கள் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கோம் தூசு மண் எல்லாம் வராத இடம் அப்படின்னா கதவு ஜன்னல்கள் எல்லாம் நல்லா திறந்து விட்டுட்டு அப்புறமா தொடக்க ஆரம்பிக்கலாம் குழந்தைங்க இருக்கிறதுனால அடுத்தடுத்து எவ்வளோ ஒதுங்க வச்சாலும் இந்த மாதிரி பொருள் வந்துட்டே இருக்கும் அதனால் நான் தொடச்சு முடித்த உடனே அந்த அறையை சாத்தி வச்சுடுவேன் அன்றைக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி நிறைய வேலை இருக்கும் அன்றைக்கெல்லாம் நமக்கு சமையல் வேலையும் கண்டிப்பாக இருக்கும் அதை நம்ம தவிர்க்கவே முடியாது இல்லையா அதனால் எது ரொம்ப சுலபமாக செய்ய முடியுமோ அதை செஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லது அடுத்ததான் இந்த நேரத்துக்குள்ளே முடிக்கணும் அதாவது நம்மளால் மதம் தொடங்கிறதுக்கு ஒரு நாளுக்கு முன்னாடியே நான் இதெல்லாம் முடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால நிறைய வேலைகள் இருக்கனால அது என்னெல்லாம் அப்படிங்கிறத நான் எழுதி வச்சுக்க போகிறேன் அப்போ தான் எனக்கு கொஞ்சம் வசதியாக இருக்கும் எதெல்லாம் பண்ணிட்டோமோ அதையெல்லாம் ஒரு டிக் போட்டோம்னா நமக்கு முடிஞ்சது அந்த வேலை அப்படின்னு சொல்லி அடுத்த வேலைக்கு போயிடலாம் அதனால் அதெல்லாம் நான் எழுதி வச்சுக்கிறேன் எப்போவுமே இந்த மாதிரி எழுதி வச்சு தான் செய்வோமா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக கிடையாது நிறைய வேலை இருக்குது எதையும் மறந்துடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக எழுதி வச்சுக்கிறோம் இது வந்து லெமன் ஸ்குவாஷ் பண்ண போகிறேன் அதில் போடுறதுக்காக ஐஸ் கட்டிகளை நான் இப்போவே தயார் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது மஞ்சள் நிறமாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து இது வந்து மாம்பழச்சாறு அதாவது மாம்பழ ஜூஸ் அடித்து இந்த ட்ரேல ஊற்றி வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி நம்ம தர்பூசணி ஆப்பிள் அதுக்கப்புறம் மாம்பழம் எல்லாமே இந்த மாதிரி பண்ணி வைக்கலாம் இது எதுக்குன்னு பின்னாடி காணொலியில் சொல்கிறேன் வீடு முழுவதும் சுத்தம் செய்கிறது அப்படின்னா நம்ம தரை மட்டும் சுத்தம் செய்தால் பத்தாது இல்லையா வீட்டில் இருக்கிற எல்லா பொருட்களும் சுத்தம் செய்யணும் அதுக்காக இந்த குப்பி எடுத்துருக்கேன் இதில் தண்ணியும் ஃப்ளோர் கிளீனரும் கலந்து சுத்தம் செய்ய போகிறோம்
அடுத்ததாக இந்த இடத்த சுத்தம் செய்யும்போது தண்ணி பற்றக்கூடாது ஆனால் சுத்தமும் செய்யணும் எங்கள் அம்மா வீடெல்லாம் சுத்தம் பண்ணி எல்லா பொருளும் தொடச்சதுக்கப்புறம் வீட்டில் ஊதுபத்தி கொளுத்தி வைப்பாங்க அதுக்கு பதிலாக நான் சென்டட் கேண்டல்ஸ் நறுமண மூட்டப்பட்ட மெழுகுவர்த்தி இதை வந்து நம்ம வீடுகளில் வைக்கலாம் நல்ல மனமும் தரும் பார்க்கவும் அழகாக இருக்கும் அடுத்ததான் இது பூக்கள் மாதிரி இருக்கும் காஞ்சி இருக்கும் இதுக்கு பேர் போட்புரியும் தான் நினைக்கிறேன் இது இங்கே கொஞ்சம் விலை குறைவாக தான் கிடைக்குது இது நல்ல நறுமணத்தை தரும் அடுத்ததான் நம்ம ஏரியா சமையல் அறை இதுலேயும் அதே மாதிரி எல்லா பொருட்களையும் தொடக்க போகிறேன் அடுத்த குறிப்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் புதுசாக இருக்கவங்களுக்கு ரொம்ப உதவும் நிறைய பேத்துக்கு என்னை விட அதிகமாகவே இதில் நிறைய தெரிஞ்சிருக்கலாம் இருந்தாலும் சொல்கிறேன் ஒவ்வொரு அறைக்கும் ஒவ்வொரு துணி ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் ஒவ்வொரு துணி உபயோகிக்கிறது நல்லது இஃப்தார் நேரத்தில் எலுமிச்சு பழச்சாறு கண்டிப்பாக தேவைப்படும் அதுக்காக எப்படி அது முன்கூட்டியே செஞ்சு வச்சுக்கிறது இது எலுமிச்சம் பழச்சாறு மட்டும் இல்லை நாம் வந்து இதுலேயே ஆரஞ்சு செய்யலாம் சாத்துக்கொடி செய்யலாம் அந்த மாதிரி சில வகை பழங்களை மட்டும் நம்ம இந்த மாதிரி முன்கூட்டியே செஞ்சு வைக்க முடியும் அதில் எலுமிச்சம் பழச்சாரோட ஸ்குவாஷ் லெமன் ஸ்குவாஷ் எப்படி செய்கிறதுன்னு இன்றைக்கி பார்க்கலாம் நான் இன்றைக்கி கொஞ்சம் கம்மியாக தான் செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் நீங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி செஞ்சு அளவு எடுத்துக்கோங்க இன்றைக்கி அஞ்சு எலுமிச்சம்பழம் எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு ஒரு கோப்பை தண்ணீர் எடுத்திருக்கேன் எந்த பாத்திரத்தில் தண்ணீர் எடுக்கிறீங்களோ அதே அளவுக்கு சர்க்கரை எடுத்துக்கோங்க தண்ணீரும் சர்க்கரையும் கலந்துக்கோங்க வச்சு கொதிக்க விடணும் அது கொதிக்கிறதுக்குள்ள எலுமிச்சம்பழத்தோட தோலை மட்டும் சொருவி எடுத்துக்கலாம் ஒரு கொதி வந்தாச்சு இந்த சமயத்தில் எலுமிச்சம்பழத்தோட தோல் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து போட்டுடுங்க அதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஒரு தேக்கரண்டி பால் ஊற்றி பாருங்க அதில் ஏதாவது தேவையில்லாத கசடோ அழுக்கோ சர்க்கரையில் இருந்தால் மேலே வரும் எடுத்துடுங்க ஒரு தேக்கரண்டி பால் போதும் அதுக்கு மேலே வேண்டாம் இப்போ நல்லா கொதிச்சிருச்சு இந்த சமயத்தில் எலுமிச்சம்பழத்தோட ஜெஸ்ட் இந்த லெமன் ஜெஸ்ட்டை அதில் போட போகிறோம் அந்த எலுமிச்சம்பழத்தோட தோல் தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை இதை போட்டு ஒரு கொதி வந்தோடனே அணைச்சிடுங்க அடுப்பை நல்லா ஆறினதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு கண்ணாடி குப்பையில் ஊற்றி வைக்கணும் நான் இப்போது முக்கா குப்பி இந்த ஆறின 
அந்த சக்கரை தண்ணியையும் அப்புறம் நம்ம புழிஞ்சு வச்சுருந்தோம் இல்லையா எலுமிச்சம்பளைச்சாறு அதையும் மீதி பாதிக்கு ஊற்றிடுறேன் அவ்வளோதான் லெமன் ஸ்குவாஷ் தயார் நான் இதை குளிர்சாதன பட்டியில் எடுத்து வச்சுட்டு எப்போ தேவைப்படுதோ அப்போ எடுத்துக்கலாம் இந்த டம்ளருக்கு ரெண்டு தேக்கரண்டி லெமன் ஸ்குவாஷ் போதும் ரெண்டு தேக்கரண்டி லெமன் ஸ்குவாஷ் அதுக்கப்புறம் தண்ணி அவ்வளோதான் எலுமிச்சம் பழச்சாறு தயார் அதுக்கப்புறம் இதில் போட போகிற ஐஸ் கட்டிகளை பாருங்கள் இது நம்ம முன்னாடியே பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல அந்த ஐஸ் கட்டிகள் தான் இதுக்கு போட போகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பண்ணியிருக்கிறது மாம்பழத்துலேருந்து பண்ணியிருந்தோம் இதுலேயே ஆரஞ்சு ஆப்பிள் அதுக்கப்புறம் தர்பூசணி அதெல்லாம் கூட பண்ணி போடலாம் அப்போது தினமும் ஒவ்வொரு நேரத்தில் இருக்கும் இந்த எலுமிச்சம் பழச்சாறு இந்த காணொலியில் வந்த விஷயங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு பயன்பட்டிருக்கும்னு நம்புகிறேன் மாதிரி முழுவதும் பிற மொழி கலவாத முழுவதும் தமிழ் மட்டும் பேசும் ஒளியலை வரிசையை ஆதரிக்க காண அம்மா நான் சும்மா இல்லை ஒளியலை வரிசையை விரும்புங்க உங்கள் நண்பர்களோட பகிர்ந்துக்கோங்க உங்கள் கருத்துக்களை எனக்கு தெரிவிங்க அப்படியே கைச்சாடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்